poi si preparino nell'ordine un attimo solo passaggio sì. si preparino nell'ordine la di Salvatore poi voglio sentire Mannetti Tomassetti Grilli Bevi l'acqua che è il presidente dell'organismo indipendente di valutazione Luciano D'Amico Gravina e poi per brevissime per brevissimi punti di vista Tentarelli Tollis Gizzi e poi parlano gli assessori e i presidenti delle commissioni presenti eh, voglio punti di vista essenziali proprio come accensioni di luci sulle questioni che stiamo affrontando prego allora, credo Presidente per quello che riguarda l'aspetto la, della copertura che la collega Valeria abbia a dire esattamente relazionato il merito io non so se la mia, il mio intervento deve in qualche modo riguardare quella che può essere l'aspetto della, della, della ma Sacesi tu ci devi aiutare ad avere il pieno governo di ciò che accade in ragione del contenzioso noi vogliamo sapere di quello che a vostro avviso e in materia sensibile come si è generato contenzioso e dal contenzioso quali notizie potenti ci possono arrivare io non sapevo che all'Arit per esempio fossero più i contenziosi che i metri quadrati di mattonella ho fatto il consigliere come l'ha letto Ronfello c'era una casa popolare abbandonata nella quale passavano tutti quelli che volevano avere la casa popolare nel futuro Praticamente ha letto un che era donato, c'era una casa abbandonata dove uno si ficcava là, aveva l'inidoneta e poi aveva la casa popolare. Io ho capito che l'Arit è come il comune campione d'Italia, c'è cioè un cosi al comune campione d'Italia. All'Arit tu vai, guadagni il titolo del contenzioso e poi viene assunto. Questa cosa se io l'avessi conosciuto prima mi sarebbe stato utile per farmi ulteriormente il punto di vista. Allora, voi avete un presidio fondamentale di vita, come si può dire, di carne viva della regione. Me la dovete far conoscere anche quando si tratta. Cari amici, sulla sanità lo Stato ci ha imposto la norma di salvaguardia. I privati che vogliono contrattualizzare con la regione devono sottoscrivere la norma di salvaguardia. Quella cosa lì è intelligente e da Baviera va replicata anche con i liberi professionisti. In banca tu firmi il patto di stabilità se vuoi essere assunto, che eviti per quattro anni successivi di pensare a te stesso. Allora, noi dobbiamo sapere dal contenzioso come si dispiega la vita di quel tale. Il contenzioso svela come si è determinato il comportamento di quell'ente in quel momento rispetto a quel portatore di interesse. È una finestra formidabile nel mappamondo della storia di una realtà. Noi adesso siamo andati agli incarichi per i depuratori, ma lo sapete che alla diga di Chiauci ho ritrovato lo stesso titolare di convenzione della saga? Allora, sta roba tu la ovvi e la eviti se hai il patrimonio conoscitivo e voi siete i titolari di queste speciali aree autogrill, autostradali di conoscenza. Tu hai l'esperienza rilevante che io da Presidente della Giunta regionale con te nei sei mesi che sei stato titolare di quella cattedra abbiamo vinto le cause e per me vincere una causa è un successo cioè rappresenta un indiscutibile risultato a meno che uno non le genere come quel poliziotto americano era lui che creava l'omicidio poi era il primo a sapere come l'omicidio si era generato escludo che voi siate i generatori di contenzioso che poi riuscite a vincere non credo che siamo arrivati a questo peccato allora devo fare una premessa il problema dell'organizzazione dell dell'avvocatura sconta diciamo, un aspetto strutturale come noi sappiamo l'attuale legislazione eh, diciamo, individua come struttura deputata alla tutela giurisdizionale della regione l'avvocatura dello Stato eh, questo ha determinato in passato anche una eh, in qualche modo una sottrazione all'avvocatura interna 
ma anche in regione diciamo, di una carenza delle risorse umane a disposizione, di trasferire praticamente a un organismo esterno e non internalizzato della regione la gestione del contenzioso. Questo ha determinato anche un livello di scarsa conoscenza anche da parte dell'avvocatura interna di quelle che erano alcune tipologie di contenzioso. Tutto il contenzioso di cui ha appena parlato il Presidente relativamente per esempio alla sanità è un contenzioso che anche in ragione della, della imputazione del soggetto eh, del convenuto che generalmente è il commissario della, della sanità è stato gestito dalla procuratura dello Stato. Quindi ripeto, questo ha determinato un livello di eh, scarsa conoscenza della tipologia di contenzioso da parte dell'avvocatura regionale. Ovviamente questo tenuto conto di quella che è in questo momento l'attuale normativa vigente eh, che eh, prevede che l'avvocatura possa eh, esercitare attività di procedura giurisdizionale soltanto nei casi in cui sussista un conflitto di interessi eh, con lo Stato. Nel, nel periodo diciamo, della mia gestione eh, questa attività di tutela giurisdizionale è stata in qualche modo implementata rispetto al passato perché l'avvocatura per esempio si è occupata di tutto il contenzioso che ha riguardato l'aspetto diciamo, giuslavoristico che in precedenza veniva eh, gestito dalle strutture interne, diciamo, dagli uffici regionali. Questo ha determinato in qualche modo l'innalzamento della qualità della tutela giurisdizionale. Purtroppo questo è, ha coinciso con una eh, come dire, evoluzione in termini quantitativi eh, del contenzioso in materia appunto giustavolistica. La collega Valeri ricordava tutto il filone del contenzioso di Ia, ma ce ne sono stati altri di filoni di contenzioso che hanno riguardato prevalentemente il contenzioso del personale. Ovviamente per determinare una riversione di tendenze, quindi determinare, ma questo diciamo, è un aspetto che sicuramente il, la collega Valeri ne, diciamo, eh, ne terrà conto nei, nei propri obiettivi strategici, è quello del favore. Avendo io peraltro ripeto, lasciato questo incarico adesso, io non so se il Presidente voleva avere, voleva avere voleva sapere qualcosa di più specifico. Buongiorno a tutti, eh, come, come diceva il Presidente io... Per capire che il Presidente bevi l'acqua che diamo valutazioni non schiacciate come nel passato, sì. tutti ottimi e tutti uguali, eh, a pioggia. Eh, eh, lei, Assessore Fabrizio, mi ha anticipato e volevo... Volevo fare alcune breve considerazioni, eh, premetto che il mio incarico è recentissimo, eh, così come è recente quello dei colleghi Sabelle e Fingo, eh, però dal, dall'andamento dall del, dall del dibattito e delle considerazioni fatte mi sembra che ci sia una sintonia piena con eh, il, quantomeno con il mio modo di operare. Ma devi entrare soprattutto le figure politiche, sta parlando il Presidente del nucleo di valutazione che tanto ci consente la giusta corresponsione della parte dinamica di certo. competenze stipendiali. Certamente. E... Ecco, io proprio due brevissime considerazioni. Eh, prima, la prima per quanto riguarda l'ambito su cui interviene, eh, interviene questo organismo, che è un ambito 
come sapete, rivolto a due tematiche diverse. L'organismo indipendente di valutazione è un organismo di controllo, come ricordava adesso il Presidente, e, e eh, è inoltre un soggetto che ha il compito, un preciso compito, di dare impulso alla managerialità e un impulso quindi netto al consolidamento del, dei comportamenti manageriali della compagine dirigenziale dell'ente. Noi abbiamo quindi funzioni di garante della eh, qualità della rendicontazione ed è stato un tema trattato in modo molto, molto puntuale sia nella chiara introduzione del Presidente sia nelle eh, considerazioni eh, di, eh, di alcuni dirigenti, garante della qualità della rendicontazione sia verso la comunità, sia verso l'amministrazione, sia verso i dirigenti e i dipendenti dell'ente stesso. Per quanto riguarda la funzione di controllo, eh, mi permetto di ricordare alcuni passaggi che competono al, al nostro organismo, cioè come ricordava adesso il Presidente D'Alfonso, il corretto, ma più che corretto direi il corretto ed efficace impiego delle risorse premiali sia per la dirigenza sia per il personale. A questo corretto ed efficace impiego deve corrispondere, corrisponderà una, una attestazione non burocratica che l'organismo eh, produrrà eh, periodicamente. Oltre a questo compito, i recenti, con, voglio ricordare anche i recenti compiti che l'organismo ha in materia di prevenzione della corruzione e di verifica del puntuale assolvimento delle misure obbligatorie o comunque delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione all'interno del piano eh, di prevenzione della corruzione dell'ente stesso. Ricordo alcune delle misure per altro... Posso chiederti Prego. una cortesia con il permesso di interromperti? Tu devi strutturare, aiutandoti con chi ritieni di questa platea, un sistema penetrante, eh, insidioso, di strutturazione della misurazione, perché fino ad oggi c'è stato anche un limite nell'esercizio di questa funzione. Eh, la, la mia conoscenza del della Regione Abruzzo è eh, sostanzialmente limitata ai dati evincibili dal sito al momento e questa, questo richiamo del Presidente lo faccio mio e l'ho già riscontrato dall'analisi dall di alcuni aspetti del sito che in tal senso sono profondamente carenti e manifestano carenze in tal senso. Silvio lo dico anche a te che sei l'assessore a ramo non è neutro il fatto che l'adempimento sulla parte dinamica della prestazione stipendiale venga definita con notevole lasso di tempo successivo il notevole lasso di tempo successivo consente l'utilizzo di quella espressione e eh, ma fa parte del passato ormai dico bene Gariani? una frase che abbiamo sempre no? è un scivillino Gariani noi dobbiamo determinare il più possibile la contemporaneità e poi mi aspetto come fa la ragioneria generale dello Stato del nuovo corso, della Dalverme, che conosce Giovanni Lolli bene, lo conosco io, la Dalverme organizza delle punture di antibiotici alle amministrazioni, non sta a fare alcuni pescati, ha mandato gli ispettori... Come faccio io per non dicendo? Bravo. <ride> punture. <ride> Il collegio 
del nucleo di valutazione organizzi punture per i tranchi Raccoglierò, raccoglieremo assieme ai colleghi raccoglieremo lo stimolo ecco, volevo rimanere un attimo se mi sentite anche senza, anche senza microfono eh, in, tema, in tema di prevenzione della corruzione eh, e in tema di misure obbligatorie di prevenzione della corruzione premetto, lo dico senza conoscere ancora approfonditamente il nostro piano triennale di prevenzione della corruzione ci sono misure che toccano tutti no? ci sono misure che toccano tutti mi limito a citare la rotazione degli incarichi nelle aree a maggior rischio che è un aspetto fondamentale determinante di prevenzione della corruzione e se una volta dove potevamo scegliere tra i rischi di inefficienza che la rotazione degli incarichi può produrre e i vantaggi di trasparenza che detta rotazione può produrre adesso non possiamo più scegliere in tal senso dobbiamo ruotare perché è misura sana organizzativamente e eticamente sana no? eh, l'altro aspetto è quello relativo alla trasparenza la trasparenza sappiamo quanto sia onerosa ma sappiamo anche quanto sia necessaria non possiamo più mascherarci dietro l'onere dell'osservanza di questi obblighi eh, per adempierli parzialmente o in taluni casi non adempierli non possiamo no? chi non ottempera questo già da tempo è passibile di pesanti sanzioni e non solo della... professore, allora mi permetto di interromperti perché dobbiamo continuare ma eh, ti do anche una bella notizia faremo una giornata piena di formazione col Presidente della Corte Conti Squitieri col Segretario Generale del Consiglio di Stato Oberdan Forlenza con Cantone e probabilmente riesco a far venire anche eh, un'altra figura che a me sta molto molto a cuore è il presidente del consiglio di giustizia tributaria che ci aiuta anche per aspetti che noi dobbiamo reimparare a conoscere per il profilo che ci interessa della nostra competenza la facciamo per diciamo tematizzare tutto quello che è l'argomento innovativo su questa frontiera ti ringrazio molto eh, degli obiettivi strategici che noi dobbiamo scritturare quello della rotazione non va fatto con l'atteggiamento estraneo col quale abbiamo prodotto l'allineamento delle nostre normative a quelle comunitarie e sappiate che io le parole le scelgo con un giusto tasso di insidia cioè l'adempimento non deve essere meccanico. La rotazione non la fa Antonio e Gervaso, la rotazione la si fa conservando comunque una capacità a valle di funzionamento. Io non posso mettere, come si chiamava quello di Silvi che stava all'ufficio Mense, Franco Costantino, dall'ufficio Mense alla direzione più complessa della regione perché non c'è nessuna possibilità di contaminazione tematica noi dobbiamo fare la rotazione ma tenendo da conto che a valle deve fare l'uovo il modello non vi dico quello che so io di alcuni settori ma mi inseguono dall'87 una volta Gaspari dovette di impegno emettere un provvedimento da ministro al posto della regione per quella che era la latitanza proprio del modello organizzativo. Allora la rotazione è fondamentale, lo dico ai tre ispettori dell'ONU, ma la rotazione comunque ha dei limiti, alla ragioneria non ci possiamo mettere dei tarelli. O alla protezione civile non ci possiamo mettere, aiutatemi voi, chi è il laureato in filosofia? Sempre del tarello. Sempre del tarello. <ride> Dobbiamo tenere da conto questi criteri di, come si dice, di normale intelligenza. Grazie professore, grazie davvero. Ha raccolto molti consensi. Eh. Presidente, mi permetto proprio un, ancora un flash brevissimo. Sì. 
eh, in relazione ad un aspetto che è stato citato in precedenza relativo al contenzioso eh, che in materia di valutazione di performance è eh, attività defatigante e frustrante e, mh, noi ci impegneremo a usare strumenti per prevenire ed evitare il contenzioso e là dove nascesse un contenzioso di natura come dire capziosa o temeraria per reprimerlo adeguatamente grazie allora io vorrei adesso sentire sapendo che alle 12.55 dobbiamo trasferirci nella, nella convivialità francescana che abbiamo accanto allora Luciano D'Amico, Gradina Grilli, Tomassetti ce la facciamo, 5 minuti a testa e poi Paola tu? Io dopo, no? Sì, sì, dopo, no, grazie. Dopo. Ti, ti ho messo a conclusione di questa giornata perché ti dirò una parola che meriti, prego. Grazie Presidente per una partecipata più semplice e probabilmente fissare obiettivi. Voi sapete che stiamo cercando di costruire un'azienda unica e lo stiamo facendo, cercando di fare questo con la mano destra e con la mano sinistra di iniziare a darci degli obiettivi misurabili. Uno per tutti, voglio citare il dato che non appena avremo la possibilità lo inseriremo sul sito dell'azienda unica, sarà sempre visibile, e la copertura da parte di ricavi da traffico dei costi di esercizio. Noi siamo al 25,12% azienda unica. L'azienda comunale di trasporti di Venezia è al 59,76%. Noi non intendiamo raggiungere l'azienda di Venezia facendo pagare 7 euro il biglietto del vaporetto, anzi noi stiamo facendo pagare, e qui probabilmente bisognerà rivederlo, 1,10 euro la percorrenza di 50 km sull'area di Monto. Noi intendiamo farlo con un recupero di efficienza. Quali sono? Non voglio elencare i singoli indicatori perché poi ci sarà tutta la struttura. Ma qual è il recupero di efficienza e qual è l'operazione che assolutamente entro l'anno darà corpo all'azienda unica? Condividere un sistema di produzione dei dati ai fini del controllo necessario per la programmazione. L'obiettivo che ci siamo dati, e già operativo perché stiamo già lavorando, le tre aziende stanno già lavorando, è di avere a disposizione il dato per singola tratta e per singolo altro. Questo non tanto per risolvere alcune patologie, io richiedevo dei dati che naturalmente con il beneficio di una rilevazione non sistematica e non puntuale sono comunque preoccupanti e rivelano anche delle patologie. E così ieri mi è stato detto che abbiamo un autobus che con un litro di gasolio ci fa 700 metri. Ora, al di là dell'efficienza del motore, che probabilmente può essere migliorata, evidentemente c'è qualche patologia. Abbiamo un sistema, una flotta di mille autobus, in questo caso mi riferisco ai quasi 700 di Alfa. Nel caso di Alfa abbiamo un sistema, ad esempio, che non traccia il cambiamento dei pneumatici. Noi non abbiamo la regolazione del numero di motori. E c'è qualche sospetto che una piccola sacca di inefficienza ci possa essere. Lavoreremo in azienda unica su questo e articoleremo gli indicatori, ma soprattutto poi lavoreremo con gli uffici della direzione regionale, perché l'altro efficientamento che possiamo fare è che va oltre l'azienda unica che pure copre l'80% del PPL regionale, riguarda la programmazione dell'esercizio. La programmazione dell'esercizio va fatta, va assolutamente fatta, perché siamo di fatto con una logica di esercizio che in qualche modo non sfrutta le potenzialità che l'azienda unica può offrire. Non sto qui a, a riferirvi, lo abbiamo già detto e già visto in tante occasioni, l'integrazione con il ferro, l'integrazione e la rivisitazione dei percorsi, delle percorrenze, sono tutte cose su cui lavoreremo con difficile lavoro. Ma ciò che facciamo, ciò che stiamo cercando di fare con la mano sinistra mentre completiamo con la destra l'impianto dell'azienda unica è iniziare a creare un sistema che ci possa consentire nell'azienda unica di avere dei campanelli d'allarme con un'avvertenza che cerchiamo di spiegare in tutti i modi anzitutto ai sindacati e poi a tutti gli interlocutori. 
La mia non è una critica verso chi ha gestito prima, naturalmente, anzi, ci mancherebbe altro. È una constatazione che i tempi sono cambiati e dobbiamo con risorse decrescenti assicurare un livello qualitativo del servizio crescente, migliore. Per far questo, essendo cambiati i tempi, quindi senza nessuna critica a ciò che è accaduto, ciò che è accaduto ci interessa solo per programmare il futuro. Per far questo è necessario rendersi conto e condividere che alcune posizioni di privilegio non sono più giustificabili. E queste posizioni di privilegio noi le vogliamo attaccare non ricorrendo ad operazioni di macelleria sociale, o riducendo i trattamenti economici che pure in alcuni casi ci sembrano eccessivi. Ma vogliamo farlo esclusivamente con un recupero di produttività e per questo, torno a dire, non appena avremo l'unico sito dell'azienda unica, oltre alle informazioni che interessano all'utenza, che saranno naturalmente nelle relative ai collegamenti piuttosto degli orari, piuttosto che alla biglietazione, ci sarà uno spaccato, non lo voglio chiamare amministrazione trasparente perché quella è ben altro e ben più impegnativa, ma vorrei chiamarla, vorremmo chiamarla risultati dell'azienda unica, in cui riportare tutti gli indicatori che possano misurare questa efficienza. E fra questi il primo in assoluto sarà la copertura dei ricavi da traffico sui costi, che naturalmente si disaggregherà in modo tale da poter avere sempre il continuo monitoraggio ed offrire anche alla regione sia come ente di programmazione, sia come azionista o azienda unica, una sorta di cruscotto con cui prendere le decisioni. Anche perché in assenza di questo cruscotto credo che sarebbe difficile sia programmare l'esercizio sia assumere una qualsiasi altra indicazione. Cambio brevemente il cappello sull'azienda unica, Presidente. Sulla, è stato trattato prima il tema della superfettazione normativa. E faccio riferimento come esempio, solo per poter manifestare diciamo, la totale adesione al tentativo di arginare questa superfettazione, quello dell'accreditamento, lo diceva prima il direttore Lino. Le università, la mia università è accreditata sia come agenzia formativa, il mese scorso abbiamo accreditato anche con il placement, posso solo complimentarmi con gli uffici regionali che hanno reso una procedura estremamente, estremamente scorrevole e si è completata persino in anticipo del tempo. Ma i complimenti diciamo, per gli uffici e per tutti coloro che ci hanno consentito questo risultato, volevo parlare un altro problema. Se le università sono accreditate dall'Agenzia Nazionale di Valutazione e il Ministero ci consente di fare attività formativa per una popolazione studentesca straordinariamente numerosa e possiamo accogliere studenti stranieri e possiamo fare attività cliniche e possiamo gestire i laboratori, è proprio necessario che ci sia un accreditamento anche della Regione o non possiamo far riferimento a ciò che ci viene già detto dal Ministero non ci viene detto ovviamente a cascata poi da tutti gli altri enti che devono eh, certificare che le aule sono norma, che i laboratori sono in sicurezza e così via. La pongo solo come esempio, no, perché ripeto, chiaro, il problema della diversità è già risolto. Diciamo grazie, grazie, che Dio ti benedica, se fossi donna ti farei la corte, però mi piace. Allora, io vorrei sentire adesso eh, Gravina, che eh, è un generoso prestatore di se stesso alla Regione Abruzzo, in mezzo si avvicina, voglio fare un appunto di un minuto essenziale. Se succede un incidente in un'area di sosta per la raccolta della popolazione scolastica che sale sugli autobus della Regione, che fa la regione? Cioè, in un'area dove c'è la palina fermata dell'autobus, succede un incidente. La regione che fa? La regione è strutturata, organizzata, la regione non vinta dalle emergenze, la regione non figlia di Tony Gervaso che programma dice è successo questo incidente di cui alla lettura della stampa e la stampa mi arriva non per togliermi un problema come è accaduto qualche volta a Piro Mauro quando aveva gli incarichi professionali il problema della stampa me lo risolve l'incarico pubblico ma mi arriva la stampa poiché io dalla lettura della stampa acquisisco le questioni che devo fronteggiare succede un incidente mortale leggo al bar lo commentano ma guarda un po' sa morto lo fili quindi 
all'area di servizio dicono non ci passo mai più lì perché si può morire l'ente regione se legge una notizia di questo tipo deve elaborare per evitare che accada riorganizzando la mappa delle fermate degli autobus e permettere a norma le fermate degli autobus facendo un lavoro di questo tipo allora io vorrei che questa presenza magica che ha inaugurato nella società unica Luciano D'Amico venisse utilizzata anche dall'ente regione per mettere al migliore livello possibile l'espressione delle competenze sapendo che noi non siamo il conservatorio Luisa d'Annunzio di Musica abbiamo gli ingegneri, i pianificatori abbiamo quelli che sanno dire di no ai via e quelli che sanno dire di sì ai via cioè quando si genera un problema che colpisce l'utenza regionale la regione è capace di trovare la via di uscita se ci ragiona per filiera lunga se decripta e decodifica quello che a un cittadino comune si presenta come un dramma la regione deve presentare come un pezzo di lavoro aggiuntivo noi dobbiamo arrivare a fare questo ogni volta che ci arriva un tema di dolore, di sangue, di non funzionalità noi dobbiamo essere capaci di produrre questa specie di in-house della soluzione e con Luciano D'Amico siamo in cammino seriamente dalla storia dei costi del gasolio, delle manutenzioni del come si acquistano gli autobus, degli edifici del davvero biglietto unico sapendo che lui si sta dando a fare anche un fallo studente universitario unico in Abruzzo. Ecco, però dobbiamo ragionarci sul piano culturale. Prego, Rina. Grazie, buongiorno a tutti. Io cercherò di sintetizzare al massimo... Di chi sei, intanto, sul piano della regione? Bah, io sono, eh, ahimè, eh, il, il presidente di un collegio di liquidatori che condivido con eh, Tommaso Di Bias e Valerio Ruggeri, il, del Consorzio Val Pescara, quindi eh, potete immaginare eh, vedo, vedo, diciamo de, degli appoggi di, di, così, di, di sostegno morale ed è un'esperienza che tra l'altro eh, da qualche giorno vivo anche l'operezza di numerose eh, file di code all'ufficio all postale perché ogni mattina sono costretto a ritirare tantissime buste verdi, quelle di collegate alle antiche <ride> giudiziarie, quindi è una nuova esperienza, non mi era mai capitato insomma, presentemente di poter vivere anche l'ebbrezza di, di questa compagnia alle poste. Eh, comunque a parte eh, queste battute, noi eh, in circa 40 giorni in Luciano abbiamo svolto un'attività, io ritengo importante, non esaustiva, ma che ci ha portato a focalizzare eh, diciamo, eh, i problemi con una luce diversa rispetto al passato, perché purtroppo il Consorzio Val Pescara vive eh, una situazione eh, ai più apparsa eh, come situazione critica sotto il profilo debitorio, ed è vero, perché è una situazione eh, particolarmente compromessa ma ha una precondizione che purtroppo è stata comunicata in tantissimi anni ma è radicata eh, nel convincimento collettivo che è il, un ente in liquidazione quindi quando un ente è in liquidazione è chiaro che eh, questo ha comportato una sorta di esodo da parte delle aziende che lavoravano sul territorio e questo poi bisogna aggiungere aziende colpite da una crisi Ehm, diciamo, della quale sicuramente il nostro territorio non è esente e quindi questo ha peggiorato la situazione eh, il problema del consorzio Val Pescara vive tra l'altro un dramma il dramma di una sorta di sindrome da burnout non potendo dare eh, servizi ai consorziati e quindi riducendo drasticamente le risorse di cui il consorzio eh, diciamo, deve vivere deve alimentarsi per poter vivere e vive anche una sorta di sindrome da burnout per quanto riguarda il personale ne abbiamo perso uno qualche giorno fa perché ha scelto di eh, lavorare con un'azienda privata ma le nuove unità di cui il consorzio dispone eh, non è stimolato, non è motivato non ha la, la possibilità di impegnarsi nel costruire un percorso di sviluppo purtroppo vive una realtà di amministrazione quotidiana collegata solo a problematiche di natura 
giudiziaria e questo eh, deve a mio avviso far riflettere un po' tutti. Eh, abbiamo avviato una fotografia eh, avviata e definita, la, la foto della, di quella che è la situazione, la condizione generale del patrimonio di cui dispone il Consorzio, purtroppo è un patrimonio che comporta solo oneri collegati alla gestione, non ha produttività, gli unici elementi di produttività tipo il ehm, depuratore di Ortona è stato realizzato dal consorzio ma dovrebbe essere gestito quando entrerà in funzione dal lato e quindi dalla società dalla Sassi. Questo significa che si producono, si continuano a sostenere costi, oneri, ma i benefici collegati alla gestione di queste strutture sono in capo ad altri enti. È inutile nascondere quelli che sono gli spaccati collegati a diversi ordini di problemi, di debiti che abbiamo diciamo, racchiuso e raggruppato in una serie di aree o di macro aree. L'aspetto più significativo oggi e che deve far preoccupare e onestamente eh, mi sta preoccupando e non poco è un'emergenza un collegata al mancato pagamento per esempio dell'IVA dei contributi, qui siamo nel penale, quindi è un settore che chiaramente deve, deve far fare delle riflessioni in tempi urgenti. Eh, L'altro aspetto eh, critico è che venendo meno quelle risorse a cui facevo riferimento in premessa e avendo dei costi fissi pari a 1.800.000 ricavi per circa 600.000 se tutti pagano ma abbiamo anche lì dei problemi collegati al contenzioso perché non diamo servizi, la gente non vuole pagare è chiaro che abbiamo un disavanzo costante annuale di circa 600.000 euro questo è un dato di fatto quali sono le proposte? le proposte sono tre in maniera diciamo che si, può, si possono eh, realizzare e applicare in tempi rapidi e credo che siano le uniche soluzioni, cioè, chiaro quella più semplice ma non serve che avere le gradine, credo è sufficiente prendere eh, circa 35-40 milioni, riversarli eh, all'interno del consorzio, liquidare il consorzio, ma credo che questo eh, sia abbastanza scontato e banale. La prima proposta è, è quella di coinvolgere, a mio avviso, immediatamente l'ARA. Per un semplice motivo, noi abbiamo l'esigenza, Luciano, di ridurre i costi di gestione, i nostri costi fissi. L'ARAP non ha personale, io ho incontrato il Presidente dell'ARAP, non ha personale e non ha un posto dove... Eh, l'ARAP non ha personale, mi dicono che ha pescato... dipendenti, l'ARAP. L'ARAP a Pescara mi dicono che non ha nessun dipendente. L'ARAP è una struttura regionale che ha 88 persone, 88 dipendenti. A Pescara mi dicono che non c'è nessuno. Il Presidente è una persona bizzarra. Allora, mi fa piacere, <ride> quindi, però... <ride> la, 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 Perfetto, a prescindere da adesso da... lui mi dice che a Pescara non ha no però Giovanni mi dice a Pescara non c'è la sede ma trovo il scambio di tanto sì sì no io a me c'è la sede regionale forse ti può aver detto allora forse sì la sede regionale forse ti può aver detto perché a Pescara nella sede lui ha sede presso l'assessorato una stanza presso l'assessorato sì che forse ci vuole andare no vabbè siamo noi dobbiamo parlare Benissimo, allora la prima, proposta, la prima proposta potrebbe essere quella di coinvolgere l'ARAP utilizzando eh, dire, quelli che possono essere eh, delle, de, una sorta di interscambio, quindi capire esattamente quelli che possono essere dei vantaggi che in questo momento l'ARAP può portare a casa gestendo una serie di strutture, quindi cercando di ottimizzare al meglio eh, le, le, diciamo, il patrimonio che abbiamo noi come consorzio che non riusciamo neanche a dare riscontro, a valorizzare, perché non ce la facciamo, non abbiamo proprio eh, la possibilità di poterlo fare. Il secondo passaggio è avere fa... un quadro diciamo, lavorabile di tutto il contenzioso, quando ce l'avete? Ce l'abbiamo già. Ce già. Sì. Perché io conosco sì. molti creditori sì. del consorzio sì. disponibili a ridimensionare le loro pretese. Abbiamo già fatto. Diciamo, noi abbiamo eh, visto qual è la posizione del Vittoria Reale e qual è la disponibilità, abbiamo già avviato un, un confronto diretto, chiaramente non ufficiale, altrimenti diventa molto rischioso, con i creditori. La disponibilità è totale, perché adesso il, il problema è che non si parla più con i titolari del diritto e del credito, ma si parla con i nipoti, cioè io ho scoperto che sono i nipoti, non sono neanche più i figli, quindi è qualcosa che risale veramente a 40 anni fa. Il debito maggiore è nei confronti dell'ANAS, 
e anche lì bisogna fare una, credo, un incontro in tempi rapidi cioè, diciamo, se noi mettiamo insieme eh, delle risorse eh, derivanti dal recupero di alcuni crediti che abbiamo non è fatto, ma qualcosa c'è eh, attraverso un accordo con l'ANAS fare un monte disponibilità attraverso la disponibilità dei, dei nostri creditori privati, storici ad, una, ad un ridimensionamento che potrebbe oscillare dal, dal 15 al 20 al 30% al massimo ci per qualcuno credo che questo potrebbe eh, portarci ad una soluzione definitiva allora eh, ti ringrazio molto, ti voglio soltanto dire questo poi conclude Carla Mannetti e poi andiamo a pranzo cioè, mi servirebbe poi Paola parla dopo all'inizio della ripresa eh, mi serve una cosa importante allora con l'aiuto dell'ufficio legale regionale tra l'altro io vorrei che l'ufficio legale regionale ci aiutasse a svincolarci dall'avvocatura quella è una grande operazione di ipocrisia nazionale che è stata fatta e lo facciamo in una fase in cui nessuno può dire che non crediamo nell'avvocatura perché abbiamo preso un avvocato dello Stato come direttore generale dell'avvocatura vale quando si tratta di fare il contenzioso l'esperienza che ha, l'efficacia e in certe occasioni anche le relazioni in certo caso, anche le relazioni e credo che nessuno può mettere in discussione che io sono un conoscitore delle avvocature detto questo, con l'avvocatura regionale dobbiamo esaminare come in una PET quale parte del contenzioso del consorzio industriale noi possiamo addebitare ad una norma nazionale che potremmo fare Paolo Tancredi, Federica Chiavaroli qualche buona relazione che ha ancora Giovanni Regnini esibibile Roberto Speranza qualche altra cosa che ci potremmo mettere ci possono aiutare a fare quello che è stato fatto in Calabria per i consorzi industriali della Calabria una parte del contenzioso generata da difetto normativo nazionale si può scaricare su qualche norma finanziante dello Stato mentre io mi vergogno a dire che voglio i soldi per la casa delle pie operaie di Colonnella in una legge nazionale non ho difficoltà a chiedere 12, 15, 18, 22 milioni di euro per fronteggiare per esempio una questione di incertezza normativa che ha chiamato in causa Agen Sud quando Agen Sud fece l'infrastruttura dell'asse dell attrezzato e vi dico che ci sarà il parere favorevole anche del Ministro dei Lavori Pubblici su questo però si poteva fare questo lavoro già dieci anni fa quando l'Italia aveva ancora sette seni lo facciamo adesso che l'Italia ha un solo seno ma per farlo bisogna metterci il cervello oltre il maneggio delle carte loro stanno facendo un grande lavoro di trasparenza fondamentale poi fa il matrimonio con la expertise della regione e produciamo questo documento importante per il quale eh, Silvio, Giovanni, Camillo, Donato dobbiamo fare un lavoro anche in sede politica e si può fare la, la nostra conterranea ha fatto fare una norma straordinaria comma 271 della legge di stabilità che aiuta molto il decreto sviluppo in Abruzzo concepito in Abruzzo e andare a norma possiamo fare anche questo grazie Gabriele la parola a Carla Mannetti Gabriele grazie davvero dal punto di vista buongiorno a tutti e grazie Presidente per questo invito cercherò di essere velocissima volevo fare prima una premessa di carattere generale richiamandomi a quanto non ha detto prima l'assessore Paolucci con riferimento al fatto che nel passato tutti i dirigenti sono stati valutati con ottimo e quindi ha lanciato un appello giustamente al presidente dell'OIV per rendere gli obiettivi adesso eh, più strategici e più sfidanti come diceva il presidente D'Alfonso purtroppo in passato c'è stato questo appiattimento e questo l'ha capito perché gli obiettivi erano obiettivi facili, facili facilmente raggiungibili e quindi eh, di fatto eh, tutti i dirigenti hanno, hanno raggiunto risultati soddisfacenti quello però che, mh, che è importante sottolineare eh, è che oggi si sta aprendo diciamo, una nuova stagione, cioè c'è un coinvolgimento della, eh, della classe politica in quella che è l'individuazione degli obiettivi. In passato 
gli obiettivi diciamo, sono stati individuati da noi direttori e dai dirigenti, c'è stata questa contrattazione, ci si è soltanto ispirati a quelli che sono documenti come il documento di programmazione economico-finanziaria, la legge di bilancio, il programma di governo, ma non c'è stata questa contrattazione che l'OIV inizialmente aveva richiesto, cioè non c'è stato questo coinvolgimento della classe politica. Quindi quello che è importante eh, oggi è constatare che l'obiettivo deve essere sfidante, deve essere strategico, ma va condiviso a tutti i livelli, sia a livello amministrativo ma soprattutto a livello politico. Vorrei entrare velocemente nel, nel merito di quella che è la materia di cui mi sono occupata e che continuo a seguire adesso nel, nel servizio della pianificazione territoriale e delle infrastrutture strategiche che è quella del settore trasporti e della mobilità. Il settore per una scelta eh, a mio giudizio non condivisibile nei, negli anni passati è stato, ma mi riferisco antecedenti al 2009, è stato completamente smantellato. E io mi sono ritrovata eh, a dirigere una struttura dove erano presenti eh, un ingegnere, un architetto e un geometra. Oggi la situazione è leggermente migliorata, però io credo che sia, eh, sia ancora oggi abbastanza disastrosa. E quindi vorrei lanciare un appello soprattutto al decisore politico in sede di revisione della pianta organica e soprattutto con riferimento agli obiettivi strategici che si sono delineati nel programma di governo e nel documento di programmazione finanziaria di rinforzare soprattutto con figure tecniche eh, la, il settore dei trasporti, del turismo e della cultura, adesso anche nella fase di rivisitazione, di soppressione delle, delle strutture periferiche, eh, sicuramente il settore dei trasporti va incrementato. E per entrare nel merito degli obiettivi io mh, mi sono permessa di, di preparare una, un brevissimo documento dove ho individuato tre eh, obiettivi trasversali a tutte le direzioni. Il primo è quello eh, riferito alla, alla realizzazione delle infrastrutture strategiche individuate nel programma PAFAS 2007-2013. Eh, ci sono problemi, lo sappiamo tutti, è un obiettivo sfidante perché entro il 31-12-2015 dovranno essere stipulate le cosiddette obbligazioni giuridicamente vincolanti e sappiamo che è una sfida molto, molto difficile, però ci stiamo impegnando. Il secondo obiettivo è un obiettivo sempre trasversale a tutte le direzioni che è quello della, della governance delle società partecipate. Ci sono state delle direttive, c'è cioè un'organizzazione che, che è partita e sta funzionando, però sicuramente ci vuole maggiore raccordo e condivisione con quelle che sono le, le altre direzioni. E il terzo obiettivo, e, e mi riallaccio anche all'intervento dell'Avvocato Valeri, è quello è, del contenzioso. È un obiettivo a mio giudizio è importante perché consente anche eh, dei risparmi e delle razionalizzazioni eh, importanti. Il settore dei trasporti da anni eh, purtroppo è in prima linea impegnato in questo discorso del contenzioso con i concessionari privati, ci sono state condanne pesantissime eh, di 5-6 milioni di euro e c'è un contenzioso in atto corposo e quindi intervenire... Carla, anche lì deve valere la norma di salvaguardia, cioè noi non possiamo avere come contraenti i trasportatori familistici abruzzesi e poi quegli stessi aggrediscono in contenzioso la pubblica amministrazione, se no facciamo l'arte di Maria di Palimuro. È la sorella, è la sorella. Poi vi lascio il documento però per citare alcuni obiettivi importanti individuati. E, ah, rimarcando e richiamandomi a quello che diceva inizialmente il collega Chiodino, cioè purtroppo eh, la suddivisione fatta in premessa dal Presidente 33% 33% non vale per tutti perché credo che sopra dei trasporti l'emergenza eh, occupa quasi il 60%, cioè adesso rincorriamo problemi di viabilità, problemi della puntualità e quindi la programmazione e il raggiungimento di, di obiettivi strategici diventa sempre più difficile. Comunque eh, io, diciamo, gli obiettivi più significativi sono eh, quello connesso alla realizzazione dell'autorità portuale unica. Poi il, um, il rilancio dell'aeroporto, la società unica di trasporto di cui ha parlato abbondantemente eh, il rettore d'amico, il um, eh, rendere competitivo la ferrovia, la linea ferroviaria per Caranoma, connettere l'Abruzzo con il sistema dell'alta velocità, 
eh, metropolitana di superficie lungo la costa con penetrazioni a pentine verso l'interno, poi un, un obiettivo importante è la metodologia per la determinazione dei costi e del deficit standard che ci eh, consentirebbe anche di risolvere tutto il problema con un al contenzioso. Allora, prima di alzarci di andare di là, vi voglio dire una provocazione, un pugno allo stomaco direbbe di sé. Serta voleva candidare un magistrato sindaco di Pescara nel 98 e in una riunione disse io ho in mente un pugno allo stomaco alla borghesia pescherese. Mi è rimasta talmente impressa questa espressione che mi torna di dire. Elezioni è utile Allora, un pugno allo stomaco alla nostra riflessione. Per esempio, da questa platea si alza un dirigente e dice voglio proporre come obiettivo nella trasportistica della regione Abruzzo anche nelle aree urbane ad alta densità abitativa l'impianto a fume a Pescara, a Chieti, a Teramo, tra Teramo Centro e Teramo Università all'Aquila, impianti a fume uno dice una cosa di questo tipo, nutrire un po' di dati e coglie che sono impianti che costano poco, che richiedono poca manutenzione, con una capacità di trasporto di 3.000 persone all'ora. Perché non si fa? Perché mancano le lobby dei regalatori. Che cos'è che darebbe in più? una originalità tale che una città si veste a festa con poco ma voi immaginate se anziché quella specie di pollaio ferroso che nel 92 era una novità e oggi a distanza di 23 anni è una trappola infernale quella che si chiama filovia pescata quella trappola infernale venne progettata con il consenso anche di certi sindacati per rendere certo che mai si sarebbe fatta la gara con la GTM e alla fine fu quella la ragione era una tale zavorra ferrosa che mai nessuno avrebbe potuto fare la gara o partecipare alla gara l'originalità che dà una filovia che spacca in mezzo alla città è pari a zero voi immaginate se il Pescara ma anche Chiedi, anche Teramo avesse un impianto a fune cioè voi immaginate i bambini il venerdì, il sabato della domenica, la festa, continua me lo ha detto naturalmente un portatore di interessi eh. me lo ha prefigurato un portatore di interessi vi dico anche chi in Abruzzo c'è un pezzo di Trentino che funziona un pezzo di Trentino nato col 70% di risorse private di sudore privato e il 30% di denaro pubblico Rocca Raso quella è una cosa che si capisce è un miliardo che ridà il denaro pubblico non è stato disperso non è nata da lì cioè là è nata una cosa che si capisce cioè che al termine tiri la linea e funziona ed è un pezzo quando gli ho chiesto in uso sapete che numeri fa? Roccarazzo lo giorno eh, tu lo conosci che sei un utente e quindi se hai un po' di interesse di i numeri che fa Roccarazzo sul piano di chi ci va e utilizza 750.000 persone cioè l'aeroporto di Pescari tutta la commedia che fa l'aeroporto di Pescari vedi quando fa 600.000 persone ed è con un po' di silicone perché il silicone lo costa se tu spegni la luce spegni pure la luce <ride> cioè là non c'è la scelta libera no, queste cose non le, tu non le dovessi ascoltare queste cose allora è una originalità questa tenendo conto che non siamo i partigiani della brigata Maiella che devono lavorare soltanto con i coltelli e con gli scarponi, ma abbiamo il potere normativo, la programmazione, i rapporti comunitari, i progetti, le, eh, come li chiamate voi là, le situazioni contrattuali, gli, le obbligazioni giuridicamente vincolate, abbiamo tutto questo armamentario, dobbiamo produrre il fatto nuovo che funzioni e sia aggiuntivo. Una originalità quella, la seconda originalità. Un giorno ho parlato in dialetto con l'attuale amministratore delle, delegato delle, delle ferrovie, Elia, se va in pensione, speriamo che diventi amministratore delegato delle, della holding il sulmone di esperienza mi sono detto ma devo un po' di ma secondo te mi ha detto là se voi avete il coraggio dovete fare una grande rivoluzione e qual è? 
la ferrovia ha la sua rigidità, perché può passare dove sta il tracciato. La gomma devi organizzare la raccolta. Cioè tu acchiappi le persone e le porti dove ci sta la velocità ferroviaria. Questa operazione è faticosa, è un po' come chiudere la prima ospedale. Tu devi organizzare in alcune rette la velocità ferroviaria. Per arrivare a quelle rette fai il canestro dell'autobus e porta la gente là. Te la senti dove fa un'operazione verità di questo tipo? Io me la sento e anche di imporlo. Perché non siamo nati senza consenso e c'è il tempo di farlo capire. Se non si fa questo noi siamo degli invalidati. Su questo piano, allora, il servizio... Adesso verrà una ragazza a lavorare al servizio ferroviario della regione, che il servizio ferroviario della regione è francamente molto tempo. Una ragazza laureata a pieni voti in ingegneria dei trasporti specializzatasi proprio nella tratta ferroviaria pescara Roma e quanto di più specifico ci possa essere <coughs> con un eh, patrimonio di relazioni su questo tema al più alto livello che il suo professore è l'ordinario di economia dei trasporti che è consulente di Elia quindi diciamo è un filotto che funziona diciamo solitamente le fanno i privati per fare contratti noi dobbiamo fare in modo da prospettare non il paccozzo di carte di ingegnere Dorazio, che va, bene, che va bene, dobbiamo organizzare un prodotto che determini la rivoluzione della comodità della trasportistica, arrivando anche a immaginare, ad esempio, a lunghezza, che cos'è che noi vogliamo che accada, sapendo che le complanare di Tondo sono una soluzione per qualche anno, perché fra qualche anno gli stili di vita bombarderanno anche quel pezzo di asfalto. Io ero un attrattore, cioè mai si è visto che la soluzione è nella tradizione, è nel cambiamento radicale, quella adesso funziona per un po' di tempo, è come quegli sciocchi di sindaci che fanno i parcheggi al centro centrale della città, tu porti il traffico lì o strozzi quella parte di città. Allora su questo piano io vi dico, siete liberi di pensare, io che cos'è che voglio oggi? Poi parleranno all'inizio della ripresa, ci prendiamo altre due ore. Grilli di Salvatore, poi quelli che dovete tentare di togliere Sgizzi Longhi, che abbiamo finito, e poi i politici, dei politici, gli assessori che siete come se ne andiamo. Però la cosa che io voglio che emerga oggi, noi abbiamo comperato con i contratti di lavoro non solo i vostri adempimenti obbligatori, anche il pensiero. Metteteci il pensiero. Io quello che vedo non c'è il pensiero. Cioè è come se noi operassimo in regime di un'obbligazione. Lo dico a tutti, lo dico per esempio alla brava Eliana Marcantoni, mettici il pensiero nel concepimento delle politiche di organizzazione delle risorse umane. La norma, assumiamola come un riferimento, la norma non è soltanto, diciamo, non è il contenitore del tutto, la norma è un riferimento anche di flessibilizzazione. Io vorrei che voi quando andate al bar a prendervi il caffè e ci dovete andare, parlate tra voi, nascono anche dei feeling tra soggetti, uno si fa squadre di lavoro anche flessibili. Una volta ho parlato con uno di voi, non presente qui, eh, ma, ma per fare un gruppo di oggi va legge, non so che ci voleva la delibera, là. ma stiamo scherzando. Operiamo nel senso di una straordinaria presenza e ve lo dico davvero dicendovi: riprendetevi la libertà, riprendetevi la libertà e la libertà che vi dovete riprendere non è quella di nascondere le carte dei nomi dei collaudatori. Uno mi ha spiegato in faccia da per i collauda perché quello lo faccio io l'altro perché è di mia competenza. Quello non serve a nulla. Concludiamo riprendetevi la libertà ragionate come se voi foste presidenti e assessori nel concepire il pensiero aggiuntivo ma vi pare giusto e concludo ma vi pare giusto che noi abbiamo in Abruzzo scusate ma vi pare, abbiamo concluso vi pare giusto che noi abbiamo in Abruzzo l'ospedale di Chieti inaugurato vent'anni fa vent'anni non sono niente io ho un paio di scarpe e ce l'ho da vent'anni da vent'anni funziona alla grande vent'anni fa un ospedale oggi scoperto di cemento in povero io mi aspetto che in automatico si determini la proposta di due o tre soluzioni e la politica fatta di diplomati della scuola media inferiore come Carlo Donacattene dice tra queste tre opzioni 
tu mi fornisci più elementi di luce per scegliere questa opzione anziché l'altra. Ecco, questo è il livello a cui vogliamo venire. Grazie davvero, consumiamo questa convivialità.